приветствую вас на канале Wow Nails Design. И в этом видео поделюсь идеей вот такого вот новогоднего залипательного маникюрчика. Этот дизайн облюбовали у меня очень многие клиентки, хотя сам по себе вот такой вот серо-лиловый цвет достаточно депрессивный, но в сочетании с этой жемчужностью и этим блестящим красивым серебром дизайн получился очень эффектный, залипательный, в нем достаточно блеска, то что и нужно для новогоднего маникюра, и в то же время он очень комфортный в носке. Итак, приступим. Первый ноготок в качестве подложки он перекрыт у меня серебристыми блестками блестки хорошо просушила и перекрываю глянцевым топом без липкого слоя и на жидкий не просушенный топ буду посыпать вот такие серебристые блестки у меня немножечко с такой как бы белой подложкой плотным слоем хорошо пересыпаю ноготок жду несколько секунд чтобы блестки утонули в топе и затем просушиваю минимум одну минуту чтобы блестки не цеплялись, дизайн не был корявым, обязательно излишки вот этих блесток счищаю в жесткой щеточке. И на этом все. Этот дизайн готов. Очень такое красивое сверкающее дополнение, в принципе, к любому маникюру. Следующий вариант дизайна. В качестве подложки ноготок у меня перекрыт таким серо-лиловым. Перекрываю ноготок топом без липкого слоя глянцевым под втирку. Хорошенько выравниваю обязательно ноготок, так как втирка подчеркнет все изъяны. Просушила 60 секунд и теперь аппликация вглаживаю жемчужную втирку. Почему я не делаю это пальцем или перчаткой? Мне кажется, аппликатором получается более чистый и более глянцевая втирка. Излишки втирки смахиваю кистью аккуратно. На натуральных ноготках, чтобы втирка хорошо носила старец, подпиливаю мягкой пилочкой и промазываю ультрабондом. После этого перекрываю глянцевым топом без липкого слоя. Топ лучше брать поплотнее, предназначенный как раз для втирок и слайдеров. И вот такой вот красивый жемчужный ноготок у нас получился. Просушила топ 60 секунд и теперь буду использовать наклейки. Вот такие вот серебристые звезды. Приклеиваются они очень хорошо, но и вместе с тем, если все же где-то ошиблись, их уже не сдвинуть и очень тяжело они отклеиваются уже потом от ноготка. Чтобы аккуратно отклеить эту звезду, сгибаю листочек на этом месте пополам, чтобы один край к этой звездочке как бы начал торчать подтопорщился подцепляю аккуратно пинцетом три краешка обязательно звезды то есть останется только два иначе можно порвать эту наклейку и аккуратно переношу на ноготок она моментально приклеивается поэтому сразу нужно выверить ее направление приглаживаю я силиконовой кисточкой либо аккуратненько ноготком чтобы не травмировать эти наклейки и таким же образом клею еще три звезды чтобы они были все разные и прозрачные, и непрозрачные в полосочку разного размера и разной фактуры. Так получается наиболее интересно. После того, как все звезды на месте, хорошо их пригладила, чтобы нигде ничего не оттопыривалось. Перекрываю глянцевым топом без липкого слоя, таким достаточно плотным, немного выравнивающим слоем. Просушиваю 60 секунд. Далее для следующего дизайна буду использовать вот такие вот слайдеры. Безумно мне понравились и особенно полюбили все моим клиенткам. В следующем своем видео хочу показать и на вот этих вот балерин тоже мастер-класс. С пеной будет дизайн, а в этом мастер-классе буду использовать вот такие вот часики. Кстати, в новогоднем маникюре часы как никогда очень актуальны. Собственно, среди года их больше ты нигде не сделаешь. Перекрываю ноготок базой. В качестве подложки у меня этот же серо-лиловый. Базу просушила 60 секунд. И теперь отпечатываю серебристую фольгу на вот эту базу. Стараюсь отпечатать плотно по центру. И чтобы фольга сходила на нет по краям по периметру ноготка. Салфеткой с мочного обезжириватели я придаю все же такое более равномерное чтобы по форме ноготка не прям хаотично, а фольга оставалась все же по центру, по форме миндального ноготка. Подсушу фольгу 10 секунд в лампе и затем перекрываю опять также базы для гель-лака. Базу сушу только 5 секунд. Вырезаю необходимый слайдер и кладу на салфетку с мощной обычной водой. Когда слайдер уже начинает у меня двигаться, хорошо размок, переношу его таким методом сдвига на ноготок на непросушенную базу. Если нужно, двигаю, чтобы он был ровно по центру. Этим мне и нравится слайдер, что пленочка у них вообще совершенно практически невидимая и их можно подвинуть в случае, если вдруг неровно наклеили. Силикон 
силиконовый кисточкой его приглаживаю и плотным глянцевым топом без липкого слоя перекрываю ноготок таким немного выравнивающим слоем, чтобы он был ровный. Это 3D слайдер, он выпуклый, он имеет рифление. И чтобы он не потерял свою эту фактурность, кисточкой снимаю излишки топа. Если необходимо, тонкой кистью вокруг часов можно выровнять вот этот топ, чтобы не было никаких изъянов. Сушу одну минуту, ставлю каплю топа, на который буду крепить слайдер и перемешиваю бульонки с ним. Тонкой кисточкой прорисовываю кутикулы, таким вот как бы уголочком. Ставлю одну жемчужинку в центре и два небольших стразика по краям. Для того, чтобы переносить стразы эти жемчужинки, я использую вот такой восковой карандаш. Ссылочки, названия все найдете в описании под этим видео. Ниже жемчужины поставил еще один небольшой стразик поменьше предыдущих. И между каждым стразиком и жемчужинкой наставляю серебристые бульонки. Использую металлические и наиболее мелкие бульонки. Я расставила все бульонки, просушила промежуточно 10 секунд. И теперь этим же топом перекрою жемчужинку, чтобы она хорошо носилась, не облезла в процессе носки. И между стразиков и сами бульонки также промазываю топом. Сушу 30 секунд. И следующий вариант дизайна я наклею вот такую вот звезду побольше, но главное по центру. Ноготок у меня перекрыт серо-лиловым и жемчужная втирка втерта в него. И по центру, как бы у кутикулы, есть лунки, а у нас будет вот такая вот звезда. По центру двумя кончиками, чтобы звезда касалась кутикулы, приклеиваю эту звездочку, хорошенько ее расправляю, приглаживаю. Для хорошей носибельности очень важно, чтобы нигде не торчали никакие уголки этой наклейки. Как вариант можно оставить и в глянцевом исполнении, и в этот момент ноготок просто перекрыть глянцевым топом без липкого слоя, достаточно плотно. Но мне понравилось очень сочетание втирки и матового топа. Поэтому звезду я перекрываю, прокрашиваю глянцевым топом без липкого слоя, просушиваю одну минуту. И для тех, кто переживает, что матовый топ плохо носится на глянцевом без липкого слоя, бафлю свободный край. Обезжириваю ноготок и перекрываю матовым топом вокруг звезды. То есть по всей площади ноготка, кроме звезды. Звезда должна остаться глянцевой и блестящей, а вокруг нее будет жемчужная матовая втирка. Матовый топ хорошо очень ложится, так как ноготок у нас уже был перекрыт, мы перекрывали втирку глянцевым топом без липкого слоя. И матовый уже хорошо разравнивается, хорошо ложится на ноготок. Тонкой кисточкой дорабатываю труднодоступные места и хорошенько просушиваю матовый топ не менее одной минуты. Вставила в видео фоточку, чтобы оценить всю залипательность этого ноготка. И заключительный ноготок для этой подборочки дизайна новогоднего. Ноготок таким серо-лиловым перекрыт. Я перекрываю его под втирку глянцевым топом без липкого слоя. Просушила топ 60 секунд. И теперь у кутикулы втираю сначала плотно, где-то на 3 мм серебристую втирку. А затем уже ее растушевываю, чтобы она сходила на нет. И далее уже на оставшейся площади втираю жемчужную втирку. Чтобы получить плавный переход градиент этих втирок, я обязательно захожу жемчужной на серебристую втирку, смахиваю излишки втирки кисточкой и перекрываю глянцевым топом без липкого слоя. Сушу одну минуту. И наша подборочка новогоднего маникюра готова. Очень залипательный и вместе с тем очень комфортный в носке вариант новогоднего дизайна. Именно это сочетание цвета и новогоднего дизайна влюбляет в себя клиента к тем, что такой маникюр подойдет под любой тон цвет новогоднего наряда. А я напомню, не забывайте ставить лайки, если это видео вам понравилось или было полезным. А также подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные идеи. И еще очень рада вашей обратной связи и комментариям. И до новых встреч!